రోజు రోజుకి నీకు ఆఫీస్ లో చాలా లేట్ అవుతున్నట్లుంది రోజు రోజుకి నీ కోపం పెరిగిపోతుంది కోపం కాచే ఒంటరితనం పెరిగిపోతుంది నిన్ను హ్యాపీగా ఏ కష్టం రాకుండా చూసుకోవాలనే కదా ప్రభాదంతా ఒంటరిగా ఉంటే హ్యాపీగా ఉన్న కష్టంలో ఉన్న పెద్ద తేడా ఉండదు జయ్ నువ్వు నా కోసం మనీ స్పెండ్ చేయడం కన్నా కాస్త టైం స్పెండ్ చేసినప్పుడు నేను చాలా హ్యాపీగా ఉంటా జయ్ అలా చేయాలని నాకు కూడా ఉంటుంది కానీ కానీ ఇప్పుడు నేను పొజిషన్ వేరు ప్రభా అలాంటప్పుడు ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకోవడం ఎందుకు జయ్ ఇలా ఒంటరిగా ఉండడం ఇక నా వల్ల కాదు నేను మా ఇంటికి వెళ్ళిపోతున్నాను రేపు మన పెళ్లి రోజు ఈలోగా నువ్వేం చేస్తావో నన్నేం చేయమంటావో ఆలోచించుకొని చెప్పు తను చేసేదంతా నా కోసమే మరి అలాంటప్పుడు నేనే కదా తనను అర్థం చేసుకోవాల్సింది ప్రేమించినప్పుడు అంతగా అర్థం చేసుకున్న నేను పెళ్ళయ్యాక ఎందుకు అపార్థం చేసుకుంటున్నాను తనతో ఆర్గ్యూ చేయడానికి బదులు తనను అర్థం చేసుకుంటే ఇద్దరం హ్యాపీగా ఉండొచ్చు కదా కోపం ఎవరిదైనా దూరం ఇద్దరిది అవుతుంది అర్థం చేసుకుంటే హ్యాపీగా ఉండేది మేమే చేసుకోకుంటే బాధపడేది మేమే ఈ రెడ్ శారీ నువ్వు కట్టుకుంటే ఆ శారీ చాలా మురిసిపోతుంది తెలుసా ప్రభా హలో మిసెస్ ప్రభావతి జయన మాట్లాడేది ఎస్ హూస్ దిస్ నేను మాదాపూర్ పోలీస్ స్టేషన్ నుండి కాల్ చేస్తున్నాం ఆ చెప్పండి వనవర్ కింద మాదాపూర్ లో ఒక యాక్సిడెంట్ అయ్యి ఒక పర్సన్ స్పాట్ లో చనిపోయాడు చనిపోయిన పర్సన్ డీటెయిల్ ఎంక్వైరీ చేస్తే మిస్టర్ అండ్ మిసెస్ ప్రభావతి జయ్ అండ్ ఈ నెంబర్ ఉంది మీరు తన వైఫే కదా యా బట్ నా హస్బెండ్ నాతోనే ఉన్నారు సారీ మేడం నేను అన్ని డీటెయిల్స్ చెక్ చేసుకున్నాక మీకు కాల్ చేస్తున్నాను అయ్యో కావాలంటే మీరే నా హస్బెండ్ తో మాట్లాడండి జస్ట్ అ మినిట్
ప్రభా ప్రభా ఏమైంది ప్రభా ఏమైంది వాట్ హ్యాపెండ్ లేవనేసరికి తట్టుకోలేకపోయాను జయ ట్రైన్లో కూడా పర్స్ కొట్టేశాడు వాడి కోసం వెతుకుతూ ఉంటే ఇంత లేట్ అయిపోయింది మేబీ యాక్సిడెంట్లో వాడే చనిపోయి ఉంటాడు నేను అనుకోని కాల్ చేసి ఉంటారు అంతే మరి ఇప్పుడు ఎక్కడికి వెళ్ళావు అదా ఇందాక నువ్వు కాల్ మాట్లాడడానికి వెళ్ళగానే నాకో కాల్ వచ్చింది అదే మాట్లాడొస్తున్నా అంతే అయినా నిన్న వదిలి నేను ఎక్కడికి వెళ్తాను ప్రభా అర్థం చేసుకుంటే హ్యాపీగా ఉండేది మనమే చేసుకోకుంటే బాధపడేది మనమే హ్యాపీ యానివర్సరీ ప్రభా హ్యాపీ యానివర్సరీ జయ